நந்தனம் நமஸ்தே ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட இந்த மஞ்சள் வெயில் மாலை ஷோ புது பொலிவோட டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான விஷயங்களை வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கு அந்த வகையில் இன்னைக்கு என்ன ஆட்டகாசமான அஞ்சு சூப்பரான செக்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்குன்னு பாருங்க நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் யோகா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்துட்டு கேட்கும் போது வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதுவும் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதை ரெகுலராக பண்ண பண்ண ஃபாலோ பண்ணும் போது அதோட யூஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம உணர ஆரம்பிப்போம் ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு என்ன யோகாசனம் சொல்லி தர போகிறாங்க அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் வணக்கம் யூவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் பிசிஓடி பற்றின ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் அதுக்கான என்னென்ன சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பிசிஓடினா முதல்ல என்ன நமக்கு நார்மலாக வரக்கூடிய பீரியட்ஸை பற்றின இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஒவேரியன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிசீஸை பற்றி தான் நம்ம எப்படி அது நம்ம உடம்புல வந்து தாக்குது இதன் மூலயமா நம்ம யோகா மூலயமாவும் எப்படி வந்து நம்ம அதை மாறுதல்கள் அதில் பார்க்க முடியும் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பிசிஓடி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான ஆசனாஸை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ பேசிக்காக நம்ம பண்ணக்கூடியது ஹிப்பை வந்து ஸ்ட்ரென்த்தனிங் பண்ணக்கூடியது அதன் மூலயமா நம்மளுடைய ஆர்கன்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக முதல்ல நம்ம பட்டர்ஃப்ளை பொசிஷனை நம்ம கால் வச்சுக்கலாம் ஸோ உட்காந்து நம்ம அர்த்த பத்மாசனாலேருந்து பட்டர்ஃப்ளை பொசிஷனுக்கு நம்ம ரெண்டு கால்களையும் ஒன்றா சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி நம்ம எந்த பொசிஷனில் வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி க்ளோஸ் பையாக வச்சுக்கணும் எவ்வளோ தூரம் க்ளோஸ் பையாக வைக்கிறோமோ அவ்வளோ தூரம் வைக்கிறது நல்லது ஸோ நார்மலாக நீங்கள் பண்ணக்கூடிய இந்த பட்டர்ஃப்ளை பொசிஷன்லேருந்து நம்ம சைட் பேஸ் பெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஆங்கிள் பேட் கிட்ட ஆப்போசிட் ஹேண்டால் கேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி கையால் மேலே ஆம்ஸை நல்லா லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லேட்ரல் பெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆப்போசிட் கேட்ச் இருக்கும்பொழுது நம்ம எந்த கையை வந்து கேட்ச் பண்ணுறோமோ அந்த சைட் நம்ம வந்து பெண்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் மேக்ஸிமம் அந்த ஆங் நீ வந்து தரையிலே பதிகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரைட் ஹேண்டால் லெஃப்ட் ஆங்கிளை கேட்ச் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஆமாக நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பெண்ட் பண்ணலாம் எல்போ மேக்ஸிமம் நம்மளுடைய தைஸ்லேயோ இல்லை நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணி வைக்கிறதா இருந்தாலும் ரெண்டு பொசிஷன்லேயும் நீங்கள் வைக்கலாம் இனிஷியலாக பண்ணுறச்ச ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இனிஷியலாக பண்ணும்பொழுது ஆங்கிள் கேட்சில் பண்ணுங்கள் இப்போ செகண்ட் இதுலேருந்து பார்க்கும்பொழுது காஃப் மசில் கிட்டே நம்ம கேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த காஃப் மசில் கிட்டே பிடிக்கும் பொழுது நிறைய பேருக்கு நீஸ் வந்து மேலே தூக்க ஆரம்பிக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீஸ் தூக்காமல் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு இந்த பெண்ட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சைட் பேஸில் இருக்கக்கூடிய பெல்விக் போனுக்கு வந்து நல்ல சப்போர்ட் கிடைக்கும் நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல மசாஜும் கிடைக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு பொசிஷன்லேயும் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக வந்து ப்ரீத் பண்ணும்பொழுது நமக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் இப்போ ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஹேண்டால் லெஃப்ட் காஃப் மசிலை கேட்ச் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஆம நல்லா காதோரமாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நம்ம லேட்ரல் பெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ மோரலஸ் நம்ம நீ பெண்ட் ஆகாமல் இருந்தால் நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரெச் வந்து நல்லா கிடைக்கும் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நார்மலாக பட்டர்ஃப்ளை பொசிஷனில் உட்காரதால நீங்கள் இமீடியட்டாக லெக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு யோக தண்டாசன தண்டாசன் பொசிஷனில் நம்ம கால்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நம்ம பிசி ஓடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஆசனமாக பத்த கோணாசனில் இருக்கக்கூடிய வேரியேஷனை பார்த்துருக்கோம் பத்த கோணாசன் பட்டர்ஃப்ளை பொசிஷன் அதில் நம்ம வந்து கே காஃப் மசில் கிட்டேயும் ஆங்கிள் கிட்டேயும் கேட்ச் பண்ணி நம்ம லேட்ரல் பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ரீசன் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக இந்த பொசிஷன் நமக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம்ஸு நமக்கு ரெகுலராக வரக்கூடிய முதல் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் தான் நம்மளுடைய மென்சுரேஷன் சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்மளுடைய ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் மூலயமா நடக்குது அதுக்கு இந்த பத்த கோணாசனா வேரியேஷன் நமக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவான பொசிஷனாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேலே நமக்கு பிசி ஓடி ப்
கான்ஸ்டண்டாக ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பதுகோணாசனா பொசிஷன் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் மற்றொரு ஆசனத்தோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் மழையாது <laughs> 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 மழையில் நனையாது மழையில் நனைஞ்சிட்டோம் நனைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி சொல்லுங்க சரி மழையில் நனையாதேன்னா ஒரு செயலை செய்யாதேன்னு தானே பார்த்துட்டு வரோம் கெட்டோடைய ப்ரெசென்டென்ஸ் என்ன ஆஸ்டன்ஸ் வந்து காட்டு கெட்டு காட்டுடைய ப்ரெசென்டென்ஸு கெட்டு இதை தூக்கி இங்கே கொண்டு வாங்க டோன் போடுங்க வெட் வெட் இந்த என்ன எழுதிக்கீங்க இதுதான் எழுதிருக்கீங்களா வெரி குட் பரவாயில்லையே டோன்ட் கெட் வெயிட் இந்த ரேட் மழையில் நிறையாது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆமாம் இதோடு நிறுத்திடாதீங்க மழையில் நனையாது மழையில் நனைஞ்சால் ஜலதோஷம் பிடிக்கும் சொல்லணும் நனைந்தால் புரியுதுங்களா அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து டோன்ட் கெட் வெயிட் இந்த ரேன் என்னன்னு புரிஞ்சிச்சா சரி மழையில் நனையாது ஆமாம் உங்கள்ட்ட எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வெயிலில் அலையாத ம் டோன்ட்டு ஓகே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சட்டுன்னு வெயில் நிறைய வெயிலில் அலையாதேன்னு சொன்னால் டோன்ட்டுன்னு ஒரு வார்த்தை ஆரம்பிச்சிங்களே அது போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வார்த்தைகளை நம்ம வந்து சேர்க்கணும் கொண்டுலாம் மைண்டில் அதை பதிய வைக்கணும் அதுக்கு தான் திரும்ப 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 ஒரே விஷயத்த சொல்லிகிட்டே வரும் சில பேர் கூட கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் என்ன சொன்னதே திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாரு இல்லைங்க இதெல்லாம் வந்து மனசில் பதிக்கணும் அப்போ தான் பேச்சு வரும் சரி இந்த அலையிறதுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்குது இந்த ஃபோனில் ரோமிங்னு ஒரு வேர்டு இருக்கா சொல்லுங்கள் சார் ரோமிங் ரோமிங் அது போல் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் டோன்ட் ரோம் இந்த சனனை வெயிலில் அலையாதே தமிழில் எழுதுறேன் ஏன்னா இது எழுதி வச்சு பிரயோஜனம் இல்லைங்க உங்களுக்கு தமிழில் எழுதினா தான் நீங்களும் எழுதிப்பீங்க டோன்ட் ரோம் இந்த சன் வெயிலில் அலையாத மழையில் நனையாத சரி இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததை ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் புக்கை போடுங்க க்ளோஸ் பண்ணி இன்னும் எழுதலையா சரி எழுதிடுங்க டோன்ட் ஆர்ஓஏஎம் போடுங்க இது ஏ வேறு எக்ஸ்ட்ரா அப்படி இருக்க சரி இப்போ சரி இருக்க சரி டோன்ட் ரோம் இந்த சன் அப்படின்னா வெயிலில் அலையாது டோன்ட் கெட் டுடே வெட் இந்த ரெயின்னா மழையில் நனையாது பார்த்துருச்சா புக்க மூடுங்க சரி இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரீங்க இல்லையா சரி கோவப்படாதேன்னு எப்படி சொல்லுங்க டோன்ட் கெட் ஆங்கிரி வெரி குட் உன் ஃப்ரெண்டு கன்னத்தில் கை வச்சுட்டு இடிஞ்சு போய் உக்காந்துருக்கான் அந்த பொண்ணு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போச்சு அப்செட் ஆகாத எப்படி சொல்லுங்க ஆ டோன்ட் கெட் அப்செட் வெரி குட் புரியுதா சரி அடுத்து பாருங்கள் 
மழையில் நனையாத டோன்ட் கெட் வெட் இந்த ரெயின் வெயிலில் அலையாத டோன்ட் ரோம் இந்த சன் நல்ல மனப்பாடம் ஆகிடுச்சா நல்ல ஈஸியாக பேசலான்னு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கா இது அடுத்தவங்க செய்யும் போது செய்யாதுன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா வெரி குட் சரி கோவப்படாத டோன்ட் கெட் ஆங்கிரி வெரி குட் அப்செட் ஆகாத டோன்ட் கெட் அப்செட் சரி பயப்படாதேன்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ம் யோஜனை பண்ணால் சொல்லிடுவீங்களா எழுதி வைக்கிறீங்களா அடுத்த ப்ரோக்ராமில் சொல்கிறீங்களா ஓகே பயப்படாதேன்னு சொல்லணும் இது எப்படி சொல்லலாம்னு யோஜனை பண்ணி வைங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போ நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி எப்படி தீட்ட தீட்ட அதோட பொலிவு வந்து அதிகமாயிட்டே போதோ அதே மாதிரி தாங்க பழமொழியும் நம்மளோட லைஃப் வந்து டெய்லி எப்படி மாடர்ன் லைஃப் மாறிட்டே போதோ அதே மாதிரி தான் பழமொழியும் நம்மளோட லைஃப் கேத்த மாதிரி மாறிட்டே வருது சோ அந்த வகையில இன்னைக்கு இவர் என்ன பழமொழி சொல்ல போறாரு அதுக்கான குட்டி கதை என்ன சொல்ல போறாரு அப்படிን பார்க்கலாம் வாங்க வசந்த் தொலைக்காட்சி ரசிகர் பெருமக்களுக்கு இனிமை நிறைந்த மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பழமொழியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பழமொழிகள் நம்மை பக்குவப்படுத்துகின்றன பண்படுத்துகின்றன ஒரு ஓவியத்தை போன்ற ஒரு குடும்பம் ஒரு இனிய இல்லறம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க கணவன் மனைவிக்குள்ள விட்டு கொடுப்பவர்கள் கெட்டு போவதில்லை கெட்டு போனவர்கள் விட்டு கொடுப்பதில்லை என்பதை ரெண்டு பேருமே உணரலாம் ரெண்டு பேருமே பார்த்தா ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த இளம் வயசில் தான் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக வாழ வேண்டிய இந்த பருவத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் வீடே அதிர்ற மாதிரி சண்டை போட்டுப்பாங்க எல்லா பொருளும் கீழே விழுந்து உடையும் அதெல்லாம் ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கின பொருள் அதெல்லாம் சிந்திச்சு பார்க்காம ரெண்டு பேருக்கும் கோபம் வந்தாட எல்லா பொருளும் உடு உடைஞ்சி தூள் தூள் ஆகிடும் அப்படிப்பட்ட கோபத்தினுடைய உச்சத்துக்கே ரெண்டு பேரும் போயிடுறாங்க இதனால் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தான் பிரச்சனை அது எதிர்காலத்தில் அந்த குழந்தை எப்படி வரும் வளரும் என்பது அவங்க ரெண்டு பேருமே சிந்திக்கிறதே கிடையாது இப்படி இருந்தால் எப்படிங்க அதாவது நம்ம எவ்வளோ பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் உக்காந்து பேசி பிரச்சனைகளை தீர்த்துக்கிறாம ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட்டு பேசுறதுனால ஒருத்தருடைய குறையை இன்னொருத்தர் சொல்கிறதோ இன்னொருத்தருடைய குறையை இன்னொருத்தர் சொல்கிறதோ அப்போ அந்த குடும்பம் ஒரு இனிய இல்லறமாக இருக்க முடியுமா சிந்திச்சு பாருங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த அதே மாதிரி தாங்க எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் அந்த வீட்டில் கடவுள் கூட ஒரு வர மாட்டாங்க அமைதியான குடும்பத்தில் தான் இறைவன் வந்து உள் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுருக்கிற குடும்பத்தில் இறைவனுடைய அருளும் கிடைக்காது மற்றவருடைய பாராட்டும் கிடைக்காது மற்றவருடைய நகைப்புக்கு இடம் ஆகிடும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் அந்த குடும்பத்தில் பார்த்தீங்க சொன்னால் கணவனும் மனைவியும் ஒரு சண்டையில் இருந்து பேசுறதில்ல இவர் என்ன பண்ணுறாரு எதா பேசுன கோபத்தோடு பேசுவார் அவ்வளோதான் அன்பாக பேச தெரியாதவருக்கு உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார் நாளைக்கு நான் முக்கியமான ஒரு ஊருக்கு போகணும் ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் ஊருக்கு போகணும் என்னை அஞ்சு மணிக்கு எழுப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறார் ஒரு துண்டு சீட்டில் என்னை ஐந்து மணிக்கு எழுப்பி விடவும் சொல்லிட்டு தலையான அடியில் வச்சுட்டு படுத்துடுறார் உட அஞ்சு மணிக்கு மனைவி வந்து எழுப்பணும் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களும் பேச மாட்டாங்க இவங்களுக்கும் கோபம் வருது உடனே ஒரு அந்த சீட்லேயே பதில் எழுதி வச்சுட்டு இவங்க தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் ஐந்து மணிக்கு என்னை எழுப்பணும்னு சொல்லிட்டு அந்த தலையை நடையில் அந்த சீட்டில் எழுதி வச்சுட்டு படுத்துட்டார் சொல்லிட்டு படுத்துட்டார் கோவத்தோட காலையில் எட்டு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறார் எழுந்த உடனே அவர் கோவம் வந்துடுது நான் முக்கியமாக ஊருக்கு போகணும் என்னை அஞ்சு மணிக்கு எழுப்பணும்னு சொல்லி சீட்டில் எழுதி வச்சுட்டேன் நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு உடனே அந் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பதிலுக்கு பேசாமல் சைகையால் தலையை நடையில் எடுத்துப்பார் அப்படின்றாங்க உடனே தலையணையை அடியில் அந்த சீட்டை எடுத்து பார்த்தோம்னா அதில் இருந்தது மணி ஐந்தாகி விட்டது எழுந்திருக்கவும் பதில் எழுதியிருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படிங்க குடும்பம் கணவன் கிழக்க மனைவி மேற்கன் இருந்தால் இந்த குடும்பம் குடும்பமாக இருக்கும் குடும்பம் என்பது கோவிலாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டு பேருமே மனமொத்த தம்பதிகளாக வாழ்ந்தால் வாழ்வார்களே ஆனால் ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கையாக அமையும் என்றைக்கோ சொல்லிவிட்டார்கள் 
இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று அருமையான பழமொழியின் மூலம் நாளை வேறு ஒரு பழமொழியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிகழ்ச்சியில <laughs> 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 நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் முயல் முயல் பார்த்துருக்கேடா அதாவது சில வீடுகளில் வளர்ப்பாங்க பார்த்துக்கிடுங்க வளர்ப்பாங்க காடுகளில் தான் நான் பெரும்பாலும் கிடக்கும் ஆனால் இப்போல்லாம் அந்த வீட்டுகளில் வளர்க்காங்க சில கடைகளில் கூட விற்கு வச்சுருக்காங்க பார்த்துக்கிடுங்க அங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் அது மாதிரி முதல்ல தான் வரைய போகிறோம் எப்படி வரையுன்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போது நம்ம வந்து முயல் முயல் வரைய போகிறோம் இப்படி ஒரு பெரிய வட்டம் போட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன வட்டம் போட்டு இந்த இதை இப்படி விடுங்க சேர்த்து இதை இப்படி சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு முயலுக்கு வந்து காது பெரிய காதாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு காது பெரிய காது போட்டாச்சுன்னா கண் வய கண் முன்னங்கால் அந்த சைடு போட்டோம்னா அவ்வளோதான் இது அந்த சைடு உள்ள கால் இப்போ இது இது வந்து பின்னங்காலம் பின்னால் இருக்குல்ல அந்த கால் அவ்வளோங்க இப்போ வந்து சின்னதாக ஒரு வால் அவர் மகளுக்கு வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் வால் பெருசாக இருக்காது இப்போ பெண் வச்சு போடுமா பென்சில் லைன்ல அழிச்சிடுவோம் கலர் போடுமா மூவு சிவப்பு போட்டுருவோம் மகள் வந்து ப்ரௌன் கலர் எடுத்து அப்படி அப்படி பூசுங்க சொல்லி தரும் பாருங்க அழகா இப்போ அதை பார்த்தீங்களா அங்கே டார்க்காக பூசி அப்படி வர 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 இப்போ அந்த ஷேடிங் வந்து எவ்வளோ அழகாக தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா அதான் அங்கே சின்ன ஒரு அதாவது ட்ரிக்கு உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அப்படியே நேச்சுரல் எந்த படத்தை வரைஞ்சாலும் இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் அப்படியே நேச்சுரலாக இருக்கும் அதே மாதிரி பின்னுக்கு இருக்குது இது அது வந்து அந்த சைடு இருக்கு பேரில் அதனால் அந்த சைடு கொஞ்சம் நிறையா கலர் கொடுக்கணும் நிறையானா இங்கே நம்ம ஒயிட் விடுதும் பாருங்கள் அங்கே அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒயிட் விட வேண்டிய தேவையில்லை இங்கே இங்கே நாங்கள் பா காட்டுதும் பாருங்கள் இப்போ வந்து இது இந்த சைடு கால் அது அந்த சைடு கால் அந்த சைடு காலுக்கு கொஞ்சம் ஃபுல்லாக போய் பூசிடலாம் இது இதுக்கு பாருங்கள் இதுக்கு எவ்வளோ ஒயிட் விட்டுருக்குன்னு பாருங்கள் அவ்வளோ அவ்வளோ ஒயிட் அங்கே விடக்கூடாது இப்போ அப்போ தான் உங்களுக்கு இது இந்த பக்கம் இருக்குது அது அந்த பக்கம் இருக்குன்னு தெரியும் ஃபுல்லாக பூசாமல் லைட்டாக பூசி விட்டுருங்க போட்டு 
ஈவன கொஞ்சம் லைட்டாக பூசணும் அவன்தான் அந்த செடி அந்த பக்கம் இங்கே உள்ள டார்க்னஸ் அங்கே வரக்கூடாது அது வந்து புல் தலை புல் தான் சாப்பிடுவார் அவர் நிறைய அருகம்புல் இந்த மாதிரி புல் நிறைய சாப்பிடுவார் அதனால் புல்லை போட்டு விட்டோம் இப்போ மயிலை வந்து ஈஸியாக வரைஞ்சி முடிச்சாச்சு எவ்வளோ அழகாக சின்ன 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 தொழில் நுணுக்கத்தெல்லாம் உங்களுக்கு கற்று தந்துருக்கேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி அழகாக வரையத பாருங்கள் வசந்த டிவியை பார்க்க 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 உங்களுக்கு நான் அழகாக அழகாக சொல்லித்தருவேன் இப்போ மயில் வரைஞ்சி முடித்தாச்சு இதே மாதிரி வரைஞ்சி நீங்கள் எங்கே எடுத்துகிட்டு வரணும் வசந்தன் கோ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள வசந்தன் கோவுக்கு இந்த ஓவியத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அருமையான பரிசு கிடைக்கும் வரைந்து கொண்டு கொடுங்கள் பரிசை வெல்லுங்கள் குட்டீஸ் ரொம்ப அழகாக இந்த ஓவியத்தை வந்து நீங்கள் வரைஞ்சி முடிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் உடனே அந்த ஓவியத்தை பக்கத்தில் இருக்கிற வசந்தன் கோக்களில் கொடுத்து அழகான பரிசை தட்டி சொல்லுங்க இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி சூப்பரான எபிசோட வேண்டும் சந்திக்கலாம் அண்ட் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஃபரிதா அண்ட் மஞ்சள் வ